En libertad provisional, el piloto del helicóptero de la EGT que dio positivo en drogas tras estrellarse. Hace un par de semanas, o tres, no me acuerdo, se estrelló un helicóptero de la EGT. Los que no seáis españoles, la DGT, o los que seáis un poco despistados, es la Dirección General de Tráfico de España, ¿vale? Se dedican, pues, con helicópteros a seguir, bueno, a controlar el tráfico, ¿no? Sí, que, que o a grabar. Sí, con o... el móvil, velocidad, bueno. Sí, sí, cosas así que se puedan ver, pues, de un helicóptero, ¿no? El caso está en que se, se estrelló el helicóptero. Y va el piloto y el copiloto. Bueno, eh, el hombre, el piloto era un hombre de 60 años, es un hombre de 60 años, y um, tras el accidente le hicieron pruebas para ver si había tomado drogas. Bueno, pues este señor de 60 años, lleno de responsabilidad, al parecer iba hasta arriba de cocaína y anfetaminas. Um, esto ya está bastante bien de por sí, ¿vale? O sea, eh, ¿cómo está el copiloto? y Eso nos da igual. Aquí lo importante es que el tío iba hasta arriba... Y lo más increíble del caso, porque, o sea, lo de las drogas no me parece lo más increíble del caso, es que el tío, todo un genio, decidió, en el, cuando se estrelló, bajarse del helicóptero e irse corriendo a casa de su cuñado, que al parecer, por casualidad, vivía muy cerca, para esconderse, ¿no? Que, que dices... Plan magnífico, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, dices, si fuera un coche robado, te piras... Y, bueno, suponiendo que no hayas dejado huellas, ni estés fichado y tal, no van a saber quién eres, ¿no? Pero estabas trabajando. Ya, ya. O sea, sabían perfectamente quién estaba pilotando y, y encima... Le... de la DGT que, que cuántos puede haber en toda España. Es que, pues, claro, era, eso es... sabían quién era, o sea, no jodas. Hay un registro seguro y, y bueno, ya eso hay que sumarle el, el, el delito de omisión de socorro, ¿no? Al compañero que entiendo... Bueno, creo, creo que, que lo salieron no... por su propio pie ¿eh? los dos, ¿no? o sea, no, no fue una... Ya, pero, de... pero yo creo que eso debe ser un agravante, o sea, encima te piras, sí. ¿sabes? No te quedas ahí con él, yo qué sé, ¿sabes? Ya, ya, ya. No eh, sé. Que acabáis de pegaros una hostia con un helicóptero, no te has caído de la bici. <risa> <risa> no sé, muy heavy, muy heavy. Pues nada, el tipo de 60 años, libertad provisional, no sé si seguirá trabajando de esto, yo entiendo que la habrán retirado Esperemos del servicio. <ríe> sí, este pues tipo, tal como iba, no creo que pillara muchas infracciones, ¿no? Él estaba ahí con el helicóptero. <ríe> Uh, sí. o sea, eh, sí. cocainado, un coche de 200 le debería parecer que iba a 30, ¿sabes? Sí, sí, no, 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 este hombre no... Qué cabeza, ¿eh? Decidir pirarte corriendo, supongo que el subidón de que iría como las cabras... Bueno, primero ya el, el estar sobrio y, y decidir que será buena idea eh, mezclar metanfetaminas con... Eh, bueno, ebrio, sí. Bueno, ebrio perdona. es cuando estás colocado, perdona, no, no, no. No, no, vale, sí, sí, sí. Bueno, el caso es de estar, de estar bien a decir, voy a mezclar metanfetaminas con cocaína y voy a conducir un puto helicóptero. Sí. O sea, eso es tener mm. dos huevazos ya. Increíbles. Bueno, tomar cualquier tipo de droga, la verdad que... Sí. Mm, yo supongo que sería que tomaría algo que era un cóctel realmente. No creo que el tío vaya ahí con... ¿sabes? Pero que la próxima como, vez lo solucione con un Red Bull y ya está, ¿eh? Pero... <risa> ya, tío, no sé. Yo, o sea, no te puedes esperar a acabar de trabajar o algo. Yo... En el curro no tomo nada, ni me, me, estoy cuando teletrabajo podría tomarme aquí una birra, en plan, me pongo unas olivitas y una cerveza, ¿sabes? Ya, ya, no. Podría hacer no. algo así, pero no lo hago, no sé, me espero a plegar. Vi un documental hace tiempo de gente que, en plan, lo hace un día para, para en plan, estar a tope, despierto, porque le han dicho que sí. es súper guay, y ya empezar a coger el hábito y, y acabar en adicción, y yo supongo que si estás conduciendo un helicóptero en estas condiciones es que ya había la adicción. Sí, supongo que sí. Sí, pero tío, la sanfeta, no sé, la, la cocaína... Bueno, entiendo que si vas muy, muy ciego también te debe de perjudicar. En bajas dosis, yo creo que no te incapacita realmente. Pero las anfetaminas... Sí. <risa> <risa> bueno, pero... No es, que, no es que yo sea un politóxico a mano aquí en potencia, ¿no? Pero, no sé. 